probabilmente chi eh, in questo settore conosce eh, All Risk, che è il grande, ha fatto il libro Positioning, che è famosissimo, eh, è un po' come Freud per la psicologia, insomma, nel nostro ambito è conosciutissimo. Eh, lui parte da un presupposto che eh, sia la focalizzazione l'elemento attraverso il quale io faccio conoscere il mio prodotto. Eh, io invece, e gli studi mi hanno portato anche con delle ricerche con dei colleghi americani, a portare il posizionamento sulla, sulla memorizzazione. Cioè sì. tu eh, rimani impresso se ti distingui dagli altri. Una volta si diceva che devi diventare top of mind, l'unico che parla questa lingua qua in questo settore. Cioè uno Quindi, chiude gli top... occhi e la prima per cosa persona che ti viene, deve venire in mente deve essere devi essere il esatto, tuo prodotto esatto, okay. esatto, allora questa cosa qui andava bene 30 anni fa, mm. adesso se tu sei il primo a sbarcare in una categoria in un settore nuovo, due secondi dopo è già affollato okay. quindi non esiste più il top of mind e eh, funziona ancora, ma va, va inserito all'interno di una categoria di, di persone, quindi a noi basta essere memorizzati, possiamo dire tra i primi cinque se io penso bibite gassate che aziende penso? Essere tra queste è già un elemento importante, perché sei già all'interno de della scelta. Quindi nel libro io racconto come attraverso eh, tecniche moderne, quindi di neuromarketing, quindi abbinando le neuroscienze con tutti gli studi della semiotica digitale, si possono ottenere degli effetti sul pubblico. Queste regole, questi archetipi come li chiamiamo noi, ehm, ti permettono di raggiungere il pubblico in maniera velocissima. Eh, senza che lui se ne accorga. Perché? Perché sfruttano delle eh, conoscenze, delle, delle strutture che noi abbiamo dentro di noi, che nascono assieme a noi, potremmo dire, e vengono chiamati proprio archetipi. Spieghiamo, cioè, un, attimo, un... spieghiamo un attimo in... che cosa vuol dire archetipo. Esatto, esatto, deriva proprio da Archetipos, quindi il, il modello, potremmo dire, storico che c'è dentro di te. Eh, mm. Facciamo un esempio, se tu disegnassi un albero in questo momento e io disegnassi un albero, non sarebbe graficamente uguale, ma tutti e due lo disegneremmo abbastanza simile, per questo ce lo scambiamo, tutti e due lo capiamo. Quindi l'albero è un archetipo dentro di noi perché? perché è riconoscibile e se ce lo passiamo tutti lo riconoscono, anche se non è visivamente identico. Ad esempio un pino lo disegnerebbe in maniera diversa, l'albero invece fa un tronco e la foglie, le foglie, quindi la chioma, abbastanza estesa. Questo è un archetipo e che si differisce da quello che in questo momento molti utilizzano, che sono gli stereotipi, cioè quelli che sono chiamati luoghi comuni. Eh, vengono usati tantissimi luoghi comuni tipo, eh, pensa nel, nel, nell'ambito del marketing la targetizzazione, quando viene chiamato target, il pubblico, si, si lavora per cluster ben precisi età, sesso eh, sì. dove abiti, questa è una cosa superatissima, non si usa più eh, si usa invece strutturarli anche per bisogni per necessità, quindi a, cercando altri elementi che possono aiutarti a eh, entrare in, in empatia con, con quel pubblico lì e nel libro io proprio racconto questi strumenti questi archetipi che abbiamo dentro di noi che tutti ce li abbiamo tutti ne abbiamo una, potremmo dire, un kit di partenza poi ognuno di noi in base alle esperienze ne fa di propri e in base alla professione ne acquisisce anche degli altri